Hi everyone, Nenu Mi Raja and welcome to Learn SQL in Telugu YouTube channel. Hi everyone, ee roju manam discuss chesukoboye topic vachinaki sub queries anamata. Ee sub queries ante entante oka select query lo maroka select query ni raayadanni manam sub queries antam anamata. Okay? Uh, ee sub queries ni manam mottham moodu levels lo raayachu. Okati uh, columns కి బదులుగా ఒక సబ్ క్వరీ రాయడం అంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ పక్కన అనమాట రెండవది ఒక టేబుల్ కి మార్గా మనం ఇంకొక క్వరీ రాయడం ఓకే అంటే ఫ్రమ్ తర్వాత అనమాట ఇంకా ఫైనల్ గా వచ్చేటప్పటికి వేర్ కండిషన్స్ లో కూడా మనం సబ్ క్వరీస్ ని రాయొచ్చు అవి ఎలాగో ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం రికార్డ్ లెవెల్ సబ్ క్వరీస్ చూద్దాం రికార్డ్ లెవెల్ సబ్ క్వరీస్ అంటే ఏంటంటే మనం కాలమ్స్ మెన్షన్ చేస్తాం కదా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఆ కాలమ్స్ దగ్గర మనం వేరొక సెలెక్ట్ క్వరీని మెన్షన్ చేయడం అనమాట ఓకేనా అది ఎలా పోయి అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం మన దగ్గర రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అనే ఒక టేబుల్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే డిఈపిటి నంబర్ అనేది ఉంది తప్ప డిపా ఆ డిపార్ట్మెంట్ తాలూకు నేమ్ అయితే దీంట్లో లేదు రైట్ సో దాన్ని మనం జాయిన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం వేరే టేబుల్ ఉంది కదా డిఈపిటి అనే వేరే టేబుల్ ఉంది కదా దీన్ని క్వరీ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి అన్నది తెచ్చుకుంటాం రైట్ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఓకే జాబ్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ జాబ్ అనేది ఈ టే ఈ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది బట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసి ఎలా రాయాలి అని మనం జాయింట్స్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అదే సినారియోని మనం సబ్ క్వరీస్ లో ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ సెలెక్ట్ మనకి ఏమేమి కావాలనుకున్నాం ఈ నేమ్ కావాలనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకోటి జాబ్ ఆ తర్వాత మనం ఏం కావాలనుకున్నాం మనకి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలనుకున్నాం డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అన్నది దీంట్లో ఈఎంపి టేబుల్ లో ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక సబ్ క్వరీ రాయాలి ఓకే నా ఇప్పుడు మళ్ళీ మామూలే మన సింటెక్స్ ప్రకారం ఈఎంపి ఓకేనా ఇలా ఈఎంపి అని రాస్తాం ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్స్ ఏవైతే పెట్టానో వీటి ప్లేస్లో మనం ఇప్పుడు ఒక సబ్ క్వరీని రాయాలి ఓకే మనకి ఏం కావాలి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి సో దానికి ఒక క్వరీ రాస్తున్నాను ఓకే వేర్ మనం మరి ఈ టేబుల్కి ఈ టేబుల్కి మధ్య మనం జాయిన్ పెట్టాలి కదా ఆ జాయిన్ ఎట్లా పెడుతున్నాము డిఈపిటీ డాట్ డిఈపిటి నంబర్ రెండింటిలోనూ కామన్ గా ఉంటుంది కదా ఇలా రాస్తే మనకి ఆ వాల్యూ అన్నది రావడం జరుగుతుంది చూడండి వచ్చిన ఎంప్లాయీ నేము వాడి జాబ్ వాడి యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనమాట అన్ని రికార్డులకి వచ్చింది కదా సి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈ సెలెక్ట్ క్వరీని మనం కాలం లెవెల్లో రాసాం మీరు ఈ కాలం లెవెల్లో హెడ్డింగ్ చూడండి ఇలా వచ్చింది కదా దీనికి మనం కాలం లెవెల్ అలియాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి అది ఏమి లేదు జస్ట్ డబుల్ కోర్ట్స్ లో మీకు ఏ పేరు కావాలో ఆ కాలం హెడ్డింగ్ దాన్ని రాయండి డబుల్ కోర్ట్స్ లో సరిపోతుంది చూడండి వచ్చింది కదా సో ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ జాబ్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం మనకి పదిహేను రికార్డులు వచ్చింది ఓకేనా ప్రతి రికార్డుకి ఓకే ప్రతి రికార్డుకి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న డిఈపిటి నెంబర్ని ఇక్కడికి పంపించి ఈ ఎగ్జిక్ ఈ క్వరీ మొత్తాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇందులో ఈ క్వరీ ఎన్ని రికార్డులు అయితే రిటర్న్ చేస్తుందో ఈ సబ్ క్వరీ అనేది అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది ఓకే అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఈ సబ్ క్వరీ ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డీగ్రేడ్ అయిపోతుంది ఇది రికమెండెడ్ మెథడ్ అయితే కాదు వేరే ఆప్షన్స్ లేని సమయంలో మాత్రమే మనం సబ్ క్వరీస్ కి వెళ్తాం లేదంటే మాక్సిమం మనం జాయింట్స్ లోనే దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం క్లయింట్ మనకి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం తప్పదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే సబ్ క్వరీస్ కి వెళ్తాం ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందులో ఎన్ని రికార్డ్స్ అయితే రిటర్న్ అవుతుందో అన్ని సార్లు ఇది ఎగ్జిక్యూ సారీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఈ క్వరీ ఓకేనా అట్లా అయితే ఇలా కాలం లెవెల్ సబ్ క్వరీస్ రాసినప్పుడు మనం ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఏంటి అంటే 
ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్న ఈ సెలెక్ట్ కోరి కేవలం ఒకే ఒక్క రికార్డ్ ని రిటర్న్ చేయాలి ఒకే ఒక్క కాలం రిటర్న్ చేయాలి ఒకే ఒక్క రికార్డ్ ని రిటర్న్ చేయాలి ఓకే ఒకవేళ ఇది గనక మల్టిపుల్ కాలమ్స్ రిటర్న్ చేసింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి టూ మెనీ వాల్యూస్ ఒప్పుకోదు ఓకే పోనీ అలా కాదు ఓకే నేను మామూలుగానే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా అది తీసేసి ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు అలా కాదు ఒకవేళ ఎక్కువ రికార్డులు వచ్చేస్తుంది అనుకోండి అంటే నేను ఈ వేరే కండిషన్ తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ సో దీంట్లో మొత్తం నాలుగు రికార్డులు ఉన్నాయి కదా నాలుగు రికార్డులు వస్తే ప్రతిసారి అప్పుడు ఇది ఎరవ త్రో చేస్తుంది సింగిల్ రో సబ్ కొరియర్ రిటర్న్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ అని చెప్పి మనకి ఇష్యూ వస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి కాలం లెవెల్లో ఇచ్చే సబ్ కొరి ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఒక్క వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి ఒక సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే రిటర్న్ చేయాలి ఇక్కడ ఓన్లీ డి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనే ఒకే ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది అది కూడా ఒకే ఒక్క రికార్డ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకేనా అదే దీంట్లో ఉన్న కండిషన్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఓకే నాకు దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ కూడా కావాలి ఇది చూడండి ఈ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ కూడా ఉంది కదా నాకు అది కూడా కావాలి అంటే ఇది కూడా కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ కామా పెట్టి ఈ ఎల్ఓసి పెట్టాను అనుకోండి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఒక్కటి మాత్రమే పనిచేస్తుంది అండి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకొక సబ్కోరి రాసుకోవాలి సెలెక్ట్ ఎల్ఓసి ఫ్రమ్ డిఈపిటి వేర్ డిఈపిటి డాట్ డిఈపిటి నంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈఎంపి డాట్ డిఈపిటి నంబర్ ఓకే దీనికి కూడా ఒక అలియాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా లొకేషన్ అని ఇస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి లొకేషన్ కూడా వచ్చింది కదా ఓకేనా అట్లా అనమాట సో మీకు ఎన్ని కాలమ్స్ మీకు సబ్కొరీ ద్వారా రావాలి అనుకుంటారో అన్ని సబ్కొరీస్ రాయాలి ఒక సబ్కొరీలో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అయితే అది ఒప్పుకోదు ఓకేనా ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ పదిహేనో రికార్డ్ చూసారా దీంట్లో డి డీనియం అండ్ లొకేషన్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అంటే ఈ ఈఎంపి టేబుల్లో అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అన్నది లేదు ఆ రికార్డ్కి చూడండి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఉంది బట్ ఈ డిఈపిటి టేబుల్లో ఆ ఫిఫ్టీ అనే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ లేదు అంటే జాయింట్ ఫెయిల్ అయింది అది ఓకే జాయింట్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది ఇందులోకి వాల్యూ రాలేదు కాబట్టి మనకి అది రాలేదు అనమాట ఓకే అట్లా ఇది కాలం లెవెల్ సబ్ కోరే అనమాట మనం దీన్ని రికార్డ్ లెవెల్ సబ్ సబ్ కోరేస్ అని కూడా అంటారు ఓకే ఇది నవ్ ఇప్పుడు సబ్ కోరే అన్న దాన్ని నేను టేబుల్ లెవెల్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రమ్ తర్వాత అనమాట అది అట్లాగే చూద్దాం నేను ఇది తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి సబ్ కోరీస్ నేను టేబుల్కి అలియాసెస్ ఇస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే మీరు జాయింట్ కండిషన్స్లో మీరు ఇందాక గమనించినట్లయితే మనం ఏం పెట్టాం చూడండి ఇక్కడ డిఈపిటి డిఈపిటి నమ్ ఈఎంపి డిఈపిటి నమ్ అని పెట్టాం కదా ఇక్కడ ఇలా టేబుల్ నేమ్స్ రాయడానికి పోదు నేను ఇక్కడి నుంచి అలియాస్ నేమ్స్ ఇస్తాను ఓకే అది ఎలాగో చూద్దాం ఈఎంపికి నేను ఈ వన్ అని ఓకే డిపార్ట్మెంట్కి డి వన్ అని ఇద్దాం ఇక్కడి నుంచి ఓకేనా ఇప్పుడు టేబుల్ లెవెల్ సబ్ కోరీ ఎలా రాయాలి అంటే సేమ్ కొరీ అది ఇక్కడ రాసే సెలెక్ట్ ఓకే డి నేమ్ డిఈపిటి నంబర్ని డి నేమ్ని తీసుకొస్తున్నాం ఫ్రమ్ డిఈపిటి నంబర్ ఓకే దీన్ని నేను డి వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఎంప్లాయీ టేబుల్కి ఏమో ఈ వన్ అని ఇచ్చాను ఈ సబ్కొరి అది టేబుల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సబ్కొరికి నేను డి వన్ అని ఇచ్చాను ఓకేనా ఇప్పుడు వీటిని ఇక్కడ మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎట్లా అంటే డి వన్ డాట్ డి నేమ్ అని కాల్ చేసాం అనుకోండి డి వన్ అంటే ఏంటి ఇది కదా ఈ పార్ట్ కదా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాల్యూని ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇలాగ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసాం అనుకోండి మనకి డైరెక్ట్గా ఏంటంటే కార్టిషన్ ప్రొడక్ట్ అయిపోతుంది అంటే మనం ఏ వేర్ కండిషన్స్ని ఇవ్వట్లేదు కదా వేర్ కండిషన్ కూడా ఇస్తాం ఈ వన్ డాట్ డిఈపిటి నమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి వన్ డాట్ డిఈపిటి నమ్ ఇప్పుడు చూడండి ఓ టేబుల్ నమ్స్ డిఈపిటి కదా సారీ 
టేబుల్ నేమ్ డిఈ బిట్ చూసారా ఏమొచ్చింది ఎంప్లాయీ నేమ్ జాబ్ అండ్ డి నేమ్ వచ్చింది ఓకేనా అంటే ఏంటి ఇది ఒక టేబుల్ అండ్ ఈ క్వరీ ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్ ను కూడా ఇది ఒక టేబుల్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట ఆరకిల్ ఆర్డీబి ప్లస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా టేబుల్ లెవెల్లో మనం రాసేటటువంటి సబ్క్వరీని కూడా ఒక టేబుల్ లాగా కన్సిడర్ చేసి ఇది వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇలా టేబుల్ లెవెల్ సబ్క్వరీస్ ని ఏమంటారంటే ఇన్ లైన్ వ్యూస్ అంటారు అనమాట ఏంటది ఇన్ లైన్ వ్యూస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం వేర్ కండిషన్ లెవెల్లో కూడా మనం ఇది సబ్క్వరీస్ రాసుకోవచ్చు అది అలాగే చూద్దాం సెలెక్ట్ ఓకే నాకు ఎంప్లాయీ నేమ్ కావాలి జాబ్ కావాలి శాలరీ కావాలి ఓకే డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన నాకు వాల్యూస్ ఏమీ అవసరం లేదు ఓకే సో నేను ఫ్రమ్ ఈఎంపి అని రాశాను డేర్ కండిషన్లో మనకి ఈఎంపి టేబుల్లో డిఈపిటి నెంబర్ ఉంది కదా ఓకే ఈ డిఈపిటి నెంబర్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక సబ్క్వరీని రాసేస్తాను ఇక్కడ సెలెక్ట్ వేర్ కండిషన్లో ఇక్కడ టేబుల్లోనూ వాటిలోనూ కాదు నేను డైరెక్ట్గా ఎందులో రాస్తున్నాను ఇలాగా వేర్ కండిషన్స్ డిఈపిటి నమ్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి వేర్ డిఈపిటి నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏం చూపిస్తుంది అంటే అకౌంటింగ్ లెవెల్లో అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ వచ్చాయి ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే చూడండి వేర్ కండిషన్ లో డిఈపిటి అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉన్న డిఈపిటి నెంబర్ ని మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం ఎలాగా ఒక సబ్క్వరీని యూస్ చేసి జాయిన్ చేసాం అనమాట ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సెలెక్ట్ డిఈపిటి నెంబర్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి వేర్ డి నెంబర్ ఇజ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దీని నుంచి ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అది ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఇజ్ ఈక్వల్ ఇన్నే కాదు మీరు ఇజ్ ఈక్వల్ టు అన్నా పెట్టచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టినప్పుడు ఒక వాల్యూ వచ్చేలాగే మీరు జాగ్రత్త పడతారు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి ఈ సెలెక్ట్ కోరి ద్వారా అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఇది వాడాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది సబ్ కోరీస్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మరొక టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంటాం మీకు మా కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ